Continuamos en momentos positivos, momentos positivos de Melodía Estéreo. Oiga, yo en la medida en que voy hablando y voy leyendo, voy recordando cosas que obviamente tienen que ver con los temas de los que estoy hablando, lo que estoy desarrollando. Y yo, yo les quiero contar esto, es que uno tiene que escuchar y aprender para cada vez conocer más la naturaleza humana. Y voy a darlo con nombres propios. ¿Cómo les parece que en una oportunidad yo vi un informe de televisión que consistió en lo siguiente? Óigame en qué consistió el informe de televisión. Cogieron una camioneta nueva, 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 nueva. Y le desconectaron un cable, eh, de, de, eso se llamará las bujías, un cable. Abren el motor, eso tiene unos cables y desconectaron uno y eso qué, qué hace, qué hace eso, que el carro pierde fuerza. Entonces le desconectaron un cable de esos a una camioneta nueva y lo dejaron ahí, visible. Hasta un niño de tres años se da cuenta que hay un cable desconectado. Estaban haciendo una investigación para un artículo periodístico. ¿Y cómo les parece que comenzaron a recorrer talleres? Y era una señora muy elegante, obviamente era una señora como camuflada, eh, con un señor que al parecer no sabía de nada, y entonces comenzaron a, a llegar a talleres... ¿Cómo le va, señor? Sí, patrona, ¿en qué le podemos servir? No, es que esta camioneta perdió fuerza. Yo la siento como sin fuerza. Y abrían el capó y le decían, no, yo creo que eso hay que cambiarle la correa de repartición. No, yo creo que esto lo que hay que hacer es repararle el motor. Mejor dicho, le decían de todo. Para mí que hay que cambiarle la batería, pero todos se daban cuenta que lo único que estaba era un cable desconectado y que el carro era nuevo. Esto es una falla de fábrica y hay que repararle tal cosa. ¿Y cuánto valdrá eso, señor? Por ahí unos cuatro millones, mi señora vecina. Entonces, esas personas obviamente... Bueno, vamos a pensarlo y se iban. Y obviamente... Eh, iban tomando nota de qué ocurría en cada uno de esos talleres. ¿Qué les decían? Reitero que el cable estaba sobre el motor y que un niño de cuatro años se da cuenta que hay desconectado un cable. Pero ¿cómo les parece que llegaron con la camioneta a un concesionario y a un taller de un tipo que se llama Jorge Cortés? Que fue automovilista y que es distribuidor de vehículos de Mazda. Yo no conozco a nadie en Mazda y al señor Cortés tampoco lo conozco. Pero sí lo recuerdo por el informe periodístico. Entonces llegaron a ese taller. Ay, es que este carro perdió como fuerza, le dijeron a uno de los mecánicos de ahí. El tipo abrió el capo. ¿Y qué será lo que está fallando? ¿Qué habrá que repararle? Es que me dijeron que le cambiara la correa de repartición, que había que cambiarle la batería, que había que cambiarle los anillos, que había que cambiarle el empaque de la culata. Mejor dicho, me, me han dicho de todo. Y el tipo abrió el capó y le dijo a la señora, no, no hay que cambiarle nada. Vea que este cable está desconectado. Se lo conectó y le dijo, vaya de una vuelta. Y dijo, ay, no, ya recuperó la fuerza el carro. Entonces, el periodista que estaba haciendo esa investigación denunció a los talleres que le habían mentido al cliente y exaltó el concesionario y el taller de ese señor que se llama Jorge Cortés, a quien nunca en mi vida he visto. Pero me quedó eso en la cabeza. Entonces yo dije, hombre, si yo un día necesito alguna cosa, pues voy a ir a donde el señor Jorge Cortés, en caso de que tenga un Mazda, ¿no? Entonces, porque uno tiene que respaldar a las personas que actúan con honestidad y con objetividad, ¿no? Eh, pero hay personas que lamentablemente mienten. Y los denunciaron, ¿no? Ellos denunciaron todo lo que les decían en los talleres con nombre propio. Con nombre propio. Las personas inteligentes saben que pueden equivocarse y por eso intentan aprender de otros. Óigame, las personas inteligentes tienen otra cosa. Creatividad. Creatividad. 
Las personas inteligentes son creativas y pueden generar nuevas ideas y soluciones a problemas. Son capaces de pensar de manera innovadora y encontrar nuevas formas de hacer las cosas. Ejemplo, una persona creativa puede encontrar nuevas formas de resolver problemas en el trabajo, desarrollar nuevas ideas para proyectos personales o crear obras de arte originales. Lamentablemente se me ha agotado el tiempo, pero le voy a hacer un nuevo informe a las características restantes de las personas inteligentes. Y cuando vaya a un taller, eh, por algún daño que tenga su carro, mmm, vaya donde eso que se llama mecánico de confianza o vaya con una persona que sepa. Y nunca le pregunte al que vende amortiguadores si su carro necesita amortiguadores nuevos, porque le va a contestar que sí cuando no los necesite. Ahora, cuando se los cambien, pídalos y se los lleva para la casa. A quien quiere escribir un libro y no sepa cómo hacerlo, se lo ayudamos a escribir o se lo escribimos completo. Está circulando una memoria USB que tiene 1.300 de mis informes de los últimos 10 años. Imagínense lo que puedo aprender ahí. Está circulando mi libro número 18, Habla en público para servir y no para lucirse, y gracias a las personas que continúan visitando mi canal de YouTube y suscribiéndose. En el canal de YouTube subo todos los informes que hago para Melodía Estéreo. Mi correo electrónico conferencista germandíaz.com WhatsApp 322-218-7567 Desde Bogotá la información la presentó Germán Díaz Sosa quien busca con ansias una novia o una madre esposa.